하이 랜디 마니입니다 메리 크리스마스 이번 크리스마스에는 제가 무슨 레진 아트를 해야 하나 정말 많이 고민했는데요 제가 또 올해는 데코댄과 레진 아트에 꽂혔었잖아요 그리고 생각보다 많은 분들이 또 크리스마스 빈티지 케이크 버전의 쉐이커를 보고 싶어 하셔서 이번 크리스마스는 또 빈티지 케이크 쉐이커로 장식해 보도록 하겠습니다 이번에는 케이크 쉐이커 뿐만 아니라 컵케이크 보관함까지 한번 만들어 볼 거니까 재밌게 봐주세요 우선 컵케이크에 사용할 몰드는 저번에 라이선 보석 보관함을 만들었던 원형 보관함 몰드입니다 진한 초코색 베이스를 제작할 거라서 브라운 펄 파우더에 갈색 조색제를 추가해서 색상을 만들어 주었어요 펄 뭉침이 안 생기도록 천천히 오래 저어주세요 저는 날씨가 추워서 히틀로 레진을 데펴가면서 교반해 주었어요 원형 보관함에 잘 채워 넣고 경화시켜 주세요 이제 쉐이커 틀도 만들어 보겠습니다 의도한 건 아니지만 이번에도 노란색 베이스를 제작하고 싶더라고요 만다린색 조색제, 파스텔 노란색 조색제 그리고 브라운 조색제를 섞어서 불투명하고 진한 노란색을 제작해 주었어요 쉐이커 틀에 부어주고 아 이거 뒷판을 덮을까 말까 엄청 고민하다 케이크라서 덮어줬는데 아 살짝 스포하자면 좀 아쉬웠어요 여러분은 한번 덮지 말아보세요 레진이 단단하게 경화되면 타령해주세요 아주 먹음직스러운 초코 베이스가 완성되었습니다 자 이제 점토를 꺼내와서 이번엔 크리스마스 트리의 베이스를 제작해 주겠습니다 크리스마스 컵케이크를 찾아보니까 역시 트리가 제일 대표적이더라고요 특히 이 슈가 파우더를 뿌려서 눈이 내린 듯한 크리스마스 트리 표현 방법이 매력적이라서 이걸 한번 레진 아트로 구현해 보고 싶었습니다 저는 천사 점토를 사용해서 대충 원뿔 형태의 뼈대를 먼저 제작해 주었어요 점토가 안쪽까지 잘 마를 수 있도록 일부러 가운데 부분은 텅 비게 콘 모양으로 제작해 주었습니다 사용한 지 조금 오래된 점토라 물을 묻혀가면서 원하는 크기의 트리를 제작한 다음에 건조시켜 줍니다 그리고 보관한 뚜껑 부분도 나중에 트리가 잘 고정될 수 있도록 사정없이 사포로 흠집을 내주세요 쉐이커 틀도 경화가 완료되었으면 타령해주세요 뒷부분을 덮은 다음에 살짝 들었더니 레진이 조금 넘쳤었어요 괜찮아요 오늘 만들 쉐이커는 빈티지 케이크 쉐이커니까 앞, 뒤, 옆면 모두 사정없이 사포로 갈아 흠집을 만들어주세요 자 이제 재밌는 데코된 크림 바르기 시간입니다 진한 노란색 데코된 크림을 쉐이커 뒷부분에 먼저 짜서 진짜 케이크 시트의 크림을 바르듯 펴발라 주었습니다 옆면도 똑같이 크림을 발라줄게요 이 상태로 하루 정도 말려줍니다 데코된 크림이 마르는 동안 트리를 만들어 볼까요? 장식 파츠 몰드들의 알록달록 레진을 채워서 트리의 오너먼트를 제작해 주었습니다 하, 트리 오너먼트 사실 이번 설문조사에서 크리스마스 트리 오너먼트를 제작해 달라는 요청도 많았었는데요 이게 쉐이커 키링이라는 게 트리 오너먼트로 달기 딱이잖아요 그래서 사실 제가 2년 연속으로 크리스마스 트리 오너먼트용 쉐이커를 제작했어요 기억하시는 분이 얼마나 계신지 모르겠지만 크리스마스 트리 오너먼트용 쉐이커 키링을 10개 잔뜩 만들어서 랜디 분들에게 선물도 했었습니다 그래서 올해는 뭘 만들까 엄청 엄청 고민하다가 결국에 이렇게 이상한 걸또 시도해보게 되네요 원뿔콘 베이스가 잘 말랐으면 순간 접착제를 발라서 보관한 뚜껑 부분에 접착해줍니다 어차피 잘안 보이는 부분이라 순간 접착제로 접착시키는 게 제일 간편하더라고요 자 이제 데코된 크림을 준비해줍니다 초록색 데코된 크림을 활용해서 원뿔 뼈대를 점점 둘러가며 채워주세요 아이 초록색 데코된이 조금 묽었어서 처음에 모양 잡기가 쉽지 않았는데 또 와중에 하면서 늘었어요 이게 뭔가 어색하더라도 크림이 막 삐죽삐죽 튀어나오게 끝부분을 이렇게 길게 빼주는 게좀더 트리 같더라고요 여러분도 걱정 마시고 크림 끝부분을 쭉쭉 늘려서 진짜 트리처럼 크림을 채워주세요 
중간중간 보이는 하얀색 부분은 주변에 초록색 크림을 살짝 이용해서 메꿔주었어요 짜잔! 그리고 야심차게 등장한 잔디 파우더 신규 컬러 아이보리 파우더입니다 마치 슈가 파우더를 뿌려주는 것처럼 가루를 솔솔 뿌려주세요 근데 저는 데코된 마르기 전에 뿌려주는 게 좋을 것 같아서 이렇게 먼저 했는데 나중에 마지막에 이제 UV 레진 코팅하면서 이제 뿌려주는 편이 더 고정이 잘될것 같더라고요 여러분은 다양한 장식 오너먼트들을 먼저 장식해주는 걸더 추천드립니다 또이 부분이 진짜 트리를 꾸며주는 것 같은 느낌이라서 진짜 재밌었어요 아기자기한 파츠와 레진 오너먼트들로 작은 트리를 꾸며주세요 역시 트리 맨 꼭대기에는 왕별이죠 이큰별 파츠를 순간접착제로 양면으로 만든 다음에 윗부분에 꽂아주었어요 그리고 좀더 케이크 같은 느낌을 내기 위해서 하얀색 데코된 크림을 사용해서 트리 하단 부분과 보관함 아래쪽에 케이크 크림을 짜주듯 데코덴을 둘러주었습니다 자이 상태로 하루 정도 말려주세요 자 이제 드디어 쉐이커입니다 앞부분에도 크림을 마저 발라주시고 앞부분에 크림이 마르는 동안 쉐이커 위에 장식할 리본도 제작해줍니다 UV 레진으로 OHP 필름을 고정해주고 그 위에 초록색 데코된 크림을 둘러 짜주세요 자 여러분 제가 뭘 만드는지 알아보시겠습니까? 아 어쩔 수 없어요 저는 크리스마스 장식 중에 리스를 가장 좋아하기 때문에 그리고 쉐이커 하면 리스 아니겠습니까? 너무나도 잘 어울리는 리본 파츠도 위에 달아주고 아 근데 뭔가 계속 봤는데 리스가 너무 빈약해 보이는 거예요 그래서 옆부분에도 크림을 둘러서 좀더 입체적이고 도톰한 크리스마스 리스 형태를 잡아주었어요 마치 크리스마스 트리를 꾸미듯이 리스도 귀엽게 꾸며줄게요 지나 크림이 충분히 말랐으면 쉐이커 윗부분을 UV 레진으로 도밍하는 겸 주변 크림 위에 레진을 덮어 파츠들이 잘안 떨어지도록 코팅 작업을 추가로 작업해주겠습니다 크리스마스 트리도 마찬가지로 해주세요 저는 이때 아이보리 파우더도 추가로 뿌려주었어요 자 이제 핸드드릴로 구멍을 뚫고 부핀을 넣은 다음 하트 키링에 연결하여 완성해주겠습니다 오늘 이렇게 빈티지 크리스마스 케이크 레진 아트를 해봤는데요 어, 재밌게 보셨나요? 아이 데코된 활용해서 레진 아트 하는 거 너무 재밌어서 지금 벌써 한네 번째 시리즈인 것 같은데 너무 재밌어서 아마 내년에도 자주 하지 않을까 싶습니다 그럼 여러분 오늘 영상도 끝까지 봐주셔서 감사하고요 올해 크리스마스도 행복한 휴일 되시길 바라겠습니다 다음에 다시 만나요 메리 크리스마스